Выставка называется «Токио снизу вверх». Первоначальная как бы, идея формирования этого проекта называлась немножко по-другому «Город и люди». На этой выставке можно увидеть то, как сами японцы смотрят на, на свою жизнь в Японии. Вот. И здесь при формировании этого проекта важную роль сыграл вот Тадаси Аниси, с которым мы познакомились благодаря Facebook. I'm Tadashi Onishi from Tokyo, Japan. I photograph the cityscape and street life combined with social nature to find common ground between the street and documentary photography in Tokyo. This is my life work. I hope you to enjoy my photographs. Thank you. Я увидел его фотографии, мне показалось, что это интересная вещь, и, собственно говоря, я его даже предложил, потому что я в Новосибирске с 2006 года делаю такой фестиваль, международный фестиваль современной фотографии, который называется «Другое измерение». Вот. И я предложил ему поучаствовать. Тогда еще, как бы, наверное, это, это еще было до пандемии. Он согласился, достаточно так это как-то резво среагировал, и мы начали с ним, в общем, сотрудничать. Сам он является как бы таким суперэнергичным и фотографом, и просто любителем фотографий вокруг него, или как-то он является частью какого-то такого небольшого сообщества. И, собственно говоря, несколько авторов, группа фотографов, занимающаяся исключительно уличной фотографией, стрит-фотографией. Часть вот этой выставки – это как раз вот уличные фотографы. Первая вот эта стена – это из проекта «Зебра». Ну, здесь все как бы даже не требует никаких комментариев, потому что он собрал вот такие игры теней с элементами одежды. Это все авторские отпечатки здесь даже вот с его подписью. Сама по себе японская фотография, у нее очень глубокие традиции. Если серьезные какие-то авторы слегка могут напрягаться, если их попросить предоставить файлы на печать, то здесь я сумел как-то убедить, обосновать, что в наших условиях, когда это все чрезвычайно сложно, почта напрямую из Японии в Россию не работает. Если организовывать какие-то эти сложные маршруты, это теряется как бы уверенность, что они просто где по дороге не пропадут. А здесь, собственно говоря, это, ну, там, полагаясь на мою репутацию, он и группа ЕЖ с ним, они доверились, и все это, в общем, мы осуществили. Там, вот эти работы печатал э, еще он сам и присылал э, до как бы, событий. Основная часть выставки, она распечатана в Москве. Ну, здесь вот с, с «Зеброй» все абсолютно понятно. Вот я уже начал говорить о том, что вот это молодые относительно авторы, где-то в возрасте порядка там, сороковника, наверное. Вот. То есть это уже третья волна, третье поколение японских художников. Ну, если говорить про первую, это, конечно, там Дайда Марияма прежде всего. То есть это какая-то колоссальная, бесчисленным количеством изображений коллекция, из которой потом выбираются наиболее удачные или там собирающиеся в какую-то концепцию, как в данном случае э -э 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 зебра. Э -э для меня вот э -э очень... Э Интересные и важны несколько изображений на этой выставке, потому что, ну вот я упоминал Дайду Марияма, есть и другие авторы, которые просто, глядя на само изображение, ты сразу же, ну человек, который занимался международной фотографией или японской фотографией, он сразу может сказать об авторе. У нас же тоже толпа, метро, там люди, но когда ты видишь совершенно другие лица, и, то есть это другая энергетика, все совершенно другое. Я уже не говорю о чистоте, этих пространств, о наличии туалетов, в которых могут, кстати, висеть тоже фотографии или какие-то цветочки там декорированы. Так, еще один автор. Этот нашел меня сам. Гора Миасита. Однажды в Москве там раздался, может быть, звонок, я не знаю, или по почте прилетело что-то. Вот, значит, там я японский фотограф, мне там дали ваши контакты, хочу встретиться. Мы с ним встретились. Вот. И он рассказал вот о, о своем проекте. В 2017 году он снял а, проект в Токио, токийское метро Windows. А, потом в 2018 году он снял такую же серию тоже в Нью-Йорке. И в 2019, в июле, когда мы, собственно говоря, с ним и познакомились, в Москве. Формирует как бы поезд от головного вагона до последнего. Снимая с платформы, 
лица людей. И здесь, на самом деле, два токийских поезда. Один времен пандемии, другой до пандемии в 2017 году, когда ну, сразу можно увидеть как бы, лица с масками. Хотя в, в странах в азиатских это, в общем, такой атрибут повседневности. В, общем, там, в Китае особенно очень много можно людей встретить в маске еще до того, как эта вся история у нас накрыла весь земной шар. Так, ну вот опять наш замечательный Тадаси Аниси. Вот эти три фотографии я привез сегодня <смех> из Москвы, они уже вошли в экспозицию. Что, конечно, приятно, потому что когда ну, партнерство вот, осуществляется таким образом, ну, без каких-то там условностей, сложностей, какие-то вопросы решаются просто, это замечательно, в общем. Я очень рад такому сотрудничеству. Первая выставка здесь прошла еще, по-моему, в 2003 году. То есть наша такая дружба с японской фотографией, она вот в следующем году будет отмечать 20-летие. И, кстати, тогда то, что тоже интересно, такой был журнал «Фото и видео». И меня попросили сделать статью, значит, что такое современная японская фотография, какое у нее лицо. И на тот момент, э, и статья это так называлась, что у японской фотографии женское лицо. Потому что очень много было студенток, и там, ну, больше, наверное, если сравнивать количество мальчиков и девочек, то фотографий было больше девочек и в сфере получавших образование фотографии, и как-то себя обозначавших тогда. Но это, собственно говоря, это начало 21 века, стремительное развитие цифровых технологий. Потому что сейчас в Японии миксируется все, смешивается аналоговая фотография с цифровой. Этот процесс увлекает многих людей, и они вот в поисках каких-то особых изысков, которые, может быть, здесь они не видны, потому что это то, что мы видим в этом разделе выставки, это стрит-фотография, уличная фотография, где важен как раз постулат Андрея Карте... Брессона схватить мгновение. Вот здесь схвачены разные мгновения. В основном фотографии сняты в районе Синдзюку, где очень огромное количество молодежи собирается, масса всяких магазинов. Важно тоже тут отметить, что при обсуждении вот этой выставки, этого проекта, потому что она потом поедет, видимо, дальше. И не исключаю, что доедет до мультимедиа арт музея в Москве, потому что уже какие-то предварительные разговоры с Ольгой Львовной уже состоялись, можно сказать. Я думаю, что ей понравится этот материал тоже. Ну вот здесь вот одна из этих и таких подобных две фотографии. Вот. вот эту фотографию я назвал «Надежда», и она входила в блог уже, когда произошла пандемия. И здесь на этой выставке тоже есть фотографии, где уже вот, ну, ощущается присутствие этой пандемии. Хотя сама по себе вот эта идея и этого автора, и, и этого снимать людей через стекла поездов, в общем-то, не новая. И был такой немецкий фотограф, который жил в Гонконге, умер, к сожалению, Майкл Волк. Вот. Ну, у него была большая серия работ, как раз вот с, связанная с, с людьми, с сжатыми таким этим пространством метро. Вот. И, ну, такое как бы там передачи эмоций людей, живущих в огромном мегаполисе. И, кстати, достаточно пользуясь большим коммерческим успехом. Здесь это все, вот, ну, как карте Брессон, мгновение. И очень много всяких эмоциональных историй. Ну, допустим, вот эта фотография, да. Эх, как говорят, молодость бы знала, а старость могла. И, кстати, и у других авторов вот эта тема пожилых людей, потому что пожилые люди в Японии часть жизни. Очень много видно, не только в Японии, в Корее тоже. То есть они вот еще продолжают как-то жить, перемещаться в этом пространстве. И многие пожилые люди участвуют во всяких э, таких благотворительных акциях, помогают туристам ориентироваться в городе. 
Вот. То есть совсем по-другому, не, не так, как у нас. У них же много вот этих синтаистских священников, которые тоже являются частью жизни. Здесь на этой выставке, может быть, не видно, но вот это явно такой религиозный человек, который вот уловил мгновение как-то, да, такой у него ненастороженный взгляд. У них, кстати, в Японии то, что тоже важно. Вот, может быть, 20 лет назад не очень легко было снимать людей на улице, потому что были какие-то официальные запреты. То есть могли просто это, с претензиями с какими-то, вплоть до туда. В общем, сейчас вот, судя по тому, что мы видим вот на этой выставке, ситуация и, и поменялась. Такие нестандартные состояния погоды, эти зонтики. Ну, поскольку это неотъемлемая часть города с таким климатом, дождь бывает часто. Гораздо реже, кстати, бывает снег. Снег – это для, для Японии, для Токио это непривычное, в общем-то, явление. Именно поэтому здесь показаны эти фотографии. Какие-то казусные такие ситуации, когда люди, там, не захватив зонтики, вот пытаются себя как-то уберечь от, от дождя. Большинство вот участников выставки у меня с ними как бы приятельские отношения напрямую. Включая Хираки Хазуми, он является директором ассоциации Самурай Фото, то есть предыдущей выставки, которая проходила здесь с июня и вот закончилась в сентябре. Разноплановый совершенно фотограф, и вот недавно ему такая пришла идея сделать серию фотографий «Город с сверху. Вот я вначале говорил о том, что города и люди. Да? Когда мы смотрим на такую фотографию, то мы не видим людей вообще. То есть это как бы такое вроде пространство, не населенное людьми. И более того, вот он значит, сначала сделал серию работ с высоких точек, с высоких зданий. Но вот эта фотография, она не исключая, наверное, уже в сентябре он долго велись переговоры, чтобы на частном самолете пролететь. То, что там тоже, конечно, есть какие-то ограничения, запреты. Вот. Но вот ему удалось договориться, и этот полет был совершен, и появилась новая серия фотографий. Возможно, вот эта работа уже как раз самая свежая в составе этой выставки. Ну, сам по себе, конечно, Токио. Я еще со, со, со студенчества мечтал оказаться в этом городе, ну тогда как бы как поклонник фильмов Тарковского, Солярис вот там снимался частично. Вот моя эта идея долго вызревала, в конце концов впервые я там я оказался в 2002 году. И, конечно, это совершенно потрясающие какие-то ощущения. Тадаси Ямасита, один из тоже активных участников этой выставки, если э, Аниси у нас представлял черно-белую фотографию, в данном случае это цветная. Синджуку, он легко узнается, потому что там есть такое знаменитое место, перекресток, когда включается светофор, и можно это место пересекать одновременно, и там эти толпы людей. Как все вот это происходило? Понятно, что у каждого фотографа есть огромное количество изображений. Из этого огромного количества изображений мне присылали там от 50 до 70 фотографий. И я абсолютно субъективно отбирал те фотографии, которые показались мне значит, там, наиболее интересными. Здесь я тоже старался избежать ну, какого-то трэша, потому что у нас этого трэша как бы, есть прям фотографы, которые специализируются. Ну, то есть это бедные люди, это значит, там, грязь, нищета. Она здесь присутствует, но это не, не являлось таким каким-то необходимым но составляющим. Хотелось показать, конечно, разные стороны жизни. Вот. Но, но здесь больше мне всего это, это лица людей, эмоции, движения. Вот. Такие вот какие-то забавные сцены. Воспитывает, наверное, своего ребенка, там, папа. Иногда, значит, там, при формировании каких-то выставок хочется, значит, там, сделать какой-то социальный заказ. Вот я бы хотел, чтобы снять вот эту сторону жизни. Очень сложно с авторами с такими предложениями выступать, потому что у каждого человека есть свое представление. Вот, и, в общем, оно не обязательно должно совпадать с, с пожеланиями куратора, скажем так. Акихира Такахаси, который, как выяснилось, значит, в стенах этого музея показывал свои работы тоже приблизительно там, 20 почти лет назад, в 2005 году, в рамках Биеннале. Тогда э, та серия работ называлась э, «Ложа реки». И вот он снимал, когда там вода утекает куда-то, то на дне остаются какие-то, значит, там эти всякие артефакты. Вот. И такая целая стерия, целая стена занималась вот этими фотографиями. В данном случае это вот, значит, как бы серия работ, над которой все они сняты с одной точки. Вот. Но не единовременно, это не просто... Он, 
там, за один день все это отщелкал. На процесс ушло, ушло там несколько лет. И с этой точки он снимал фотографии, идея была, в общем-то, авторская, простая. Пространство на, на берегу реки. И в, в какой-то там выходной день, когда там отмечается там, цветение сакуры, или это просто выходной день, там, когда люди жарят, Барбеки, и вот это пространство, значит, изначально пустое, постепенно заполняется людьми. Очень простая, даже я бы не назвал это концепцией, очень простая мысль. Вот. Но мне показалось, что она интересная, поэтому, в общем, я, я знал что, о существовании этой серии, потому что она выполнена здесь даты нет, но уже, наверное, в этой выставке это самые старые работы. Мы можем пройти к фотографии, когда это уже все пространство это заполнилось, у них много всяких событий в странах, и вот и в Японии, и в Корее, в Корее связаны с едой. Вот, то есть там фестивали, допустим, вот в Корее проходит фестиваль вот этой самой кимчи, капусты, когда они там собираются и дегустируют огромные толпы народу, и каждый, вот посмотрите, как это же просто потрясающе, да, там сколько людей, вот тут, если по головам их посчитать, вот. но при этом все равно вот, ну, как-то... Не знаю, вот этот я не обращал внимания, но вот некий нейтралитет, да, то есть вот на траву лезут не все все-таки. Ну, может быть, неудобно просто, все-таки здесь склон. Но это прямая фотография, тут никаких цифровых трюков нет, никакого коллажа, это все, в общем, так задумано и реализовано. Ну и здесь опять наш Хазуми Сан. Немножко они светловаты как-то получились, но это вот отпечатано с файлами, которые он предоставил сам для выставки. И потом там действительно много солнца летом. Еще один автор, это в данном случае тут Хоккей Кудо. Вот я когда начинал отбирать, мне понравились работы вот э, с тенями. Вот. Где-то есть какие-то повторы такие сюжетные с этими зонтиками. Как-то там есть все-таки особое такое, за счет того, что это такой мегаполис с высокими зданиями, и в определенные сезоны там удивительно красивые тени. Ну, это вот тоже Аниси, да, ну, как бы тут уже часть фотографии уже на этой выставке, она оказалась при, уч... при непосредственном участии там, господина Ковалевского, потому что, значит, в мой отбор они не вошли, но, значит, вот, поскольку мы последние дни перед выставкой достаточно активно коммуникировали, то часть работы вот, она уже печаталась здесь, в Красноярске. Ну, конечно, вот, присутствие красного цвета тоже, он как и в рекламе, и ну, это так традиционный цвет для восточной культуры. Вот тоже с тенями куда работа красивая, конечно. Син Ити. Фукуда, ну вот там как раз то, -то, то же самое место с такими этими колоритными всякими личностями. Здесь на, мало вот то, что сейчас наша молодежь часто увлекается в одежде, там какие-то вот такие экзотические прически какие-то. Ну вот этот персонаж, кстати, вот, за ее плечами могут появиться тоже крылышки какие-то. То, что таких фотографий, по-моему, несколько вот с крылышками, это тоже как бы вот, тренд, не тренд. Вот эта работа тоже, почему я ее отобрал, потому что она, конечно, и, и у меня, и у, и у Сергея Леонидовича, она вызвала ассоциацию с знаменитой японской художницей, которая как раз вот с горошинами, с этими... А, ну вот, значит, там, то, о чем я говорил. То есть мы видели одного ангелочка, это уже другой ангелочек. То, что, в общем, на этой выставке интересно, это то, что это, там это, ну, в общем передает атмосферу. Ну а вот э, тут такая уже эта субкультура, эти э, типичные для японцев там э, сюжеты из мультфильмов или не только из мультфильмов. Вот. И вот такие машины, они бывают там, э, ездят э, с репродукторами в районе как раз Синдзуку, и они, значит, там вещают какие-то. Но поскольку я не владею японским языком, то мне трудно сказать о чем, но, скорее всего, это какие-то там рекламные кампании. Но даже как эти кампании проходят без какого-то там, там не знаю, весело, я бы сказал, просто это работы с масками, с тенями, то есть все сюжеты повторяются, потому что если они регулярно встречаются, как-то эти ребята обсуждают свои работы, вот, то ничего удивительного, что сюжеты могут переходить от одного автора к другому. 
Вообще на выставке значит, 8 авторов, из них 5 человек, уличная фотография, и черно-белая, и цветная. Еще вот несколько участников, скорее представляющие тему город отдельно. Ну вот это тоже там одна там, знаковая есть работа у Дайда Мариямы. Чтобы сделать такую фотографию, нужно вообще опуститься на колено. Но это вот еще один участник черно-белой серии, это Тасио Исидо. Я помню, вы видели работу, там, где кто-то там воспитывает своего ребенка, здесь ребенок воспитывает. Конечно, вот все-таки черно-белая фотография, она сильно отличается от цветной, хотя сейчас зачастую делают как? С цифровым этим самым, с цифровыми возможностями. Снимают в цвете и потом просто переводят в черно-белое изображение. わたしは変化し続ける都市東京の渋谷を中心にストリート写真を撮っていますこの度私の写真を展示していただけるということで大変光栄に思いますたくさんの人に見ていただけましたら幸いです ну, здесь вот, да, такие какие-то сюжеты, не всегда понятные, как бы, по, по содержанию, почему это происходит именно так, а не по-другому. Вот что это, что это за люди тут с телефонами, что они делают, чего они ждут. Может быть, это какая-то бандитская сходка, да. Вот эта масса людей здесь, если там не, не размыты с такой сфиксированной выдержкой, то здесь вот такое это движение. Совсем ну, другой автор, другая фотография. Вот это само по себе, это японское пространство, наполненное рекламой. Там, другая среда совсем. Ну вот еще тоже вот эти такие кадры, конечно. Это там. Ну, здесь вот эта вся вот эта толпа, море людей, отражение. Ну что, классные фотки. А, ну, эти две тоже хорошие. Ну вот это там, тоже как раз город и, и люди.